快走，走快点！快点，快点，快点，快点！走，走快点，快点！又抓了美女回来了，将军，劫掠的时候顺便带回来的，哼，很一般呢。这些都是荆州城外的农家女子，将军自然是瞧不上眼。不过属下听说，那霍家军的统帅是位女郎，女郎容貌美艳，冠绝天下。等拿下荆州城，美人和珠宝就全是将军的。好，全部打理干净，本将军要慢慢享用。是，<笑>走，走。今天晚上穿这个，伺候将军。呀！刚才见过，现在就不认识了吗？将军，那是世锦的衣裳。不，他不是。当然不是。我说过，欺辱女人者，诛；谋反叛国者，诛；犯为百姓者，诛。薛贤，你现在知道我是谁了吗？霍玄，霍玄，霍玄，走！全部拿下！上之不武，我数万人马，兵强马壮。若不是那些毒蜂，怎能输你？我迟迟不攻，便是为了引来毒蜂开路、啊。毒蜂是你放的？不可能！他们怎么会由人来操纵？本来不可能，不过这山上特有的毒蜂喜田，我便命士兵假扮农夫，在周围都种上花草。毒蜂乘风越冬后，正逢其时，自然会聚集于此。那些浓烟，当然是为了将毒蜂。趋向你的军营啊！那你为什么今天才动手？蠢蚕，我要等那阵剿灭叛军的东风啊！亚许，走，报，站！
将军，你去哪儿？回平城。太后，荣芷，你一整天都在外面，知道我有多担心吗？太后恕罪，事情紧急，我来不及禀报。我倒是很惊讶，你不仅得到了摄政之位，更得到了马相今后的支持，真正是一箭双雕。太后误会了，我迎娶马雪云。是有诚意的。好了，只要能得到马忠良的支持，他就是一桩好事。荣芷，你要迎娶马雪莹的事，要是被雪儿知道了，只怕会天下大乱。太后，怎么了？前方急报，霍家军大破薛贤叛军。解了荆州之围，只是说，只是探子飞哥来报，霍宣将军破敌之后，单人独骑向平城来了。怎么会这么快？还有，吞吞吐吐做什么？一次把话说清楚。康王爷出宫去了，去向不明。糟了，荣芷，霍玄这么快知道平城的消息。一定是拓跋云从中作梗，他贸然出宫也是冲他去了。如果他趁机生事，左右不过也就是五六天的功夫。一定要尽快拿出主张。他的逐月日行千里，恐怕三日就到平城了。将军，我在这里等你很久了。抱歉，我有急事要进城，有事以后再说吧。等一下，难道你不想知道荣芷移情别恋的缘由吗？我记得十年前，我父皇带我去军营，我在那里见到了一个九岁的小女孩，她跟着霍老将军到处征战，像个男孩子一样，倔强勇敢。那是我第一次见到你。康王殿下，这些年来我一直注视着你，看你像个男人一样征战沙场，看你一身盔甲染遍了鲜血，看你一双素手撑起半壁江山。我现在已经不想这样关注着你，你知道吗？我一直在等你，等有一天你脱下盔甲，放弃战场。像天下所有软弱的女子一样平凡的活着，到那个时候，我就希望我是那个能给你幸福的男人。但是不知道为什么，你心里只有容芷。你能告诉我这为什么吗？康王，你失态了。这些话我已经忍耐了很久了。你快告诉我，容芷算得了什么？他是很聪明，他跟你有同袍之谊。留下了深厚的友谊，但是，他现在要娶的是马相的长珠，你知道吗？他不要你了。拓跋云，我让你住口！你生气了？你真的生气了？我刚刚跟你表白的时候，你还毫不动容，我一提到荣芷你就生气了。哎，你知道荣芷为什么要娶马雪云吗？为了赢得马相的支持，想成功摄政，可想而知，他当年为什么要深入军中与你为友？他想得到的不是你，而是威名赫赫的霍家军。你应该比我更了解荣芷到底是什么样的人，要不然你也不会赶回平城，只是为了要一个说法。内心冷漠如冰，眼里只有万里江山。你选择他，你会后悔的
你刚才问我，为什么会选择他？你愿意给我答案吗？因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，他只是跟我说，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。住！开门，霍将军，你不能入城。沈玉，马上带我去见荣之，我有句话要问他。将军要说的话，卑职很清楚。既然知道，还不让开？千军万马我都不放在眼中，你以为自己可以拦得住我吗？萤火之光岂能与皓月争回？但摄政王有令，要卑职带他说几句话。什么话？殿下说，无论他身在何处，都不会忘记袍泽之情，相守之意，更不会忘记对你的承诺。事到如今，他还记得自己的承诺吗？当然，殿下之心，将军只要见了此物，自然就会明白。来人，拿上来。将军，这是殿下与你并肩作战的时候，你穿的盔甲。是，没想到他至今还留着。可他终究要娶别人了。殿下连旧物都那么珍惜，更何况是将军本人。对他而言，你不只是共患难的同胞，更是比肩而立的伴侣。所以，你更应该明白，现在的殿下最需要的是什么。若将军见了此物，还要问那个答案，那他，他待如何？殿下说，他对你，唯有失望二字。我行军打仗，从不在意战争的过程，只在意最后的结果。沈云，你去告诉龙之，我会好好替他守着这片江山。但是，不管他娶多少女人。最后能与他比肩而立的，唯有我霍玄一人而已。霍将军，慢走。殿下，霍将军千里迢迢赶回来，你为何不见他一面？以霍玄骄傲的个性，一定会闹得天翻地覆。你别忘了，前方将士没有得到宣召，不得进入平城。在筑成大错之前，他必须赶回荆州。若是不然，被皇上和朝廷得知，我们之间的见面，就会变得别有用心。康王真是下了一步好棋。殿下，卑职有句话想说，不知能否？对于霍将军，你是江山为重，竭力安抚，那对马氏，也是为了社稷吗？窈窕淑女，君子好逑。走吧。因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。就这些吗？摄政王殿下派人送来的粮草只够维持十三天。信拿来。这个混账
，每次都把难题丢给我。圣正王殿下说什么了？王泽，我们来请客吧。请客？将军想要请谁的客啊？驻军这么久，荆州官员、世家大族，还有那些富得流油的商人们，可都还没见过呢。将军，你不会是要打他们的主意吧？千万不行啊！这帮家伙虽然有钱，但是却是盘根错节。将军要是得罪了他们，就等于得罪了各方势力。将来如何在荆州立足啊？我也不想釜底抽薪啊，但现在荣只需要我的支持。那咱们也不能打他们的主意啊。你知道，我从来没有拒绝过他的要求。我知道你不想让摄政王失望，可这件事实在是非同小可。要不咱们再想想别的办法？啊？只要我想办，哪怕天大的事，我都要给他办成了。就算是要请客，咱们也没钱请客啊。走吧，去打几只野味，给他们备菜。打野味，霍玄敬大家一杯。今日请大家过来，不过是旧事重提。军中粮饷不够，希望大家携起手来，共度难关。刘四使，你是荆州长官，希望你为大家做个表率。霍将军，我掌管荆州多年，虽然表面风光，实际上俸禄不多，贴补家用都不够，哪里有钱粮借给你呢？是啊，霍将军，这荆州本就不是富庶之地，这半年来又饱受叛军滋扰，城中百姓那是苦不堪言呐。我们虽然有些俸禄，可也抵不过坐吃山空啊，所以。还想请将军替咱们荆州的官员向皇上上个折子，说一说我们的难处啊。临别驾所言极是啊，想我越不过米二担，可是这家中却有数十口子人呐，这就连老鼠都饿得只咬自己的尾巴。哎，这不，就在昨天，我还去了一趟当铺，把家中一幅祖传的名画都给当了。哎，对对对对对对，咱们自个儿的日子都过不去了。将军，您就别再为难了。哦，看来是霍玄闭目塞听了，竟不知诸位大人过得如此清苦。我看是诸位大人没说实话吧，刘刺史。照你刚才这么说，你都没米下锅了。可是我听说你前几日花了五万钱呢，迎娶了荆州名妓做小妾，当真是舍得呀。吴常使，听说你在家里拿蜡烛当柴火，用香料涂房子。女儿出嫁更是扑出了十里的锦缎，当真是享受啊！至于你临别家，你想要上折子是吧？好啊，你上个月打马吊刚好输了一万钱，要不要一并写入奏章啊？这，还有你于四公，哟，听说你把家传名画都当了啊？这样吧，咱们将军一向好心，不如替你先行赎出来。哎，这，军饷如此匮乏，将士们连饭都吃不饱。而你们呢，口口声声说自己忍饥挨饿、苦不堪言，可事实上呢，背地里却花天酒地、无所不为。怎么，逛窑子、打马吊、养家仆有钱，贡献大魏的时候，就一分钱都掏不出来了吗？哎，王副将不必动怒，想必刚才各位大人是和我开开玩笑。要真要他们出钱，一定是舍得的，对不对？霍将军。若我执意不舍，你又待如何呀？那就别怪我们不客气了。动手！霍玄，你借钱不成，竟敢明抢，与土匪恶霸何异？少在我面前摆飞凤将军的臭架子，老老实实跪下来求饶。或许我可以看在你父亲的份上，饶了你这番行径。啊，是啊，霍将军，你想要粮食，倒也可以，只要讨得刺史大人欢心，这给个一百担，那又何妨啊？只不过，这哄男人开心的法子，你懂吗？你再说一遍。王泽，两位大人说的对。或许要是明抢，那就是罪名满天下了。
，纵使是皇帝陛下，也不会饶了我的。王泽，退回去吧。将军，还不退下？王副将，识时务者为俊杰。你也该得和你家将军好好学学。哼，这万事嘛都好学，可有一样，这王副将怕是学不来啊。哦，是哪样啊？要是没有这个，霍将军如何讨好摄政王，跟他情深意重，比肩而立呢？嗯，放肆，怎可对将军无礼？<笑>诸位还不知道吧？咱们的飞凤将军就是靠着无可匹敌的美貌，才混入叛军薛贤的军营的。人都说这最难消受美人恩呐、啊，霍将军不惜出卖色相，以身饲狼，才换来战功赫赫，大位太平。微臣实在是佩服之至啊！<笑>说的好，说的好，笑够了，那就上菜吧。各位，请。哟，这切块不错呀！贺将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊！不过这鲈鱼，是不是老了点儿？林陛下，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼，不是鲈鱼，而是鲤鱼。嗯，倒也别有风味嘛！啊，<笑>竟敢食地性鱼！大逆不道，该杀！各位，请。哟，这切块不错呀！贺将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊！不过这鲈鱼，是不是老了点儿？林陛下，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼，不是鲈鱼，而是鲤鱼。嗯，倒也别有风味嘛！啊，<笑>竟敢食地性鱼，大逆不道，该杀！什么地性鱼啊？闻所未闻吗？拓跋一直乃西汉李牧改姓而来，太后推行汉化，要将李氏封为拓跋始祖，此乃天子之姓。天下鲤鱼皆是地性鱼，必定尽食。临别驾，竟敢顶风作案，其罪当诛，还不拿下？霍玄，你竟然射箭我们！这贱人，你这个贱人！霍玄，你好大的胆子，射箭众人吃地性鱼，你要造反吗？怎么，刘刺史的盘子里也装着地性鱼吗？还是大家如此友爱，怕临别驾路上寂寞？想陪他过奈何桥？哎，他们可全都吃了，不止我一个人呢！霍将军，坐下。将军，我看还是再检查一下诸位大人的盘子吧，万一有漏网之鱼呢？不不，没，再没有了。听见了吗？刘刺史说没有，那就是没有了。霍将军，我愿意带头捐出五百担粮食，解了将士们的燃眉之急。将军啊，还是再检查一下吧。毕竟这件事情，如果让皇上知道了，总归是不太好。一千担。嗯，王泽，嗯，你还是检查一下吧。五千担粮食，霍将军，这已经是极限了。别怪我太粗心大意，这总有些奇奇怪怪的鱼会混进来，是吧？去吧，八千单，再多要
，你干脆杀了我吧！连刺史大人都如此慷慨解囊，大家总不好太小气吧？我我也捐一千的，啊，我捐粗布一百匹，我我捐两万钱，我也捐八百袋。敬酒不吃吃罚酒。既然大家如此大气，霍玄敬你们一杯。好了，今天就到这吧，恕不远送霍将军，我有一事不明，请你解惑。但说无妨。今天吃的真是地心鱼吗？我又不是傻子，干嘛给诸位大人吃那玩意儿？那临别驾？临别驾一点都不了解女人，女人都很小心眼的。人间正道她不走，非要选择一条死路硬闯，那我也只好拿她开刀杀鸡儆猴了。你，你为了军饷竟如此不择手段！你们平日里为了敛财，不也照样不择手段？从百姓手中掠夺的财物，最终用于保家卫国，这可是件大好事啊！若是我最后仍不松口，大家都这样小气的话，我只好干脆把你们都宰了，然后率军进城，将所有豪绅贵族都翻个底朝天。刺史大人，别害怕的，我跟你开个玩笑而已，边疆大吏当然杀不得了。不过。把你绑了，讨要赎金，贵夫人一定会哭着喊着给我送钱吧？啊？你说是不是？你简直大逆不道！刘刺史，我劝你还是赶紧走吧，不然等我们将军改变主意了，你想走可就走不掉了。将军。他不会去皇上那告状吧？容止相信我，才会把军饷一事全权托付，而我也会把朝中大局交给他，这才是真正的彼此信任，并肩作战。咱们都调查这么多天了，还是没有军饷的消息。再这么耗下去，军营都要乱了。官爷，这些日子的税该交了吧？不是不给啊，今年夏秋两季的税全都交了，现在又要加税，实在是给不起了啊！给不起？给我进去走！哎哎，别！哎，官爷，哎别！官爷，别打！哎，官爷饶命啊！官爷，我这水是小，不是小的，是小的。将军，在我调查军饷的时候，我同时也查到，这荆州地主边境，平城根本就鞭长莫及。这荆州刺史，简直就是个土皇帝。他早在五年前，就私自加税，除了朝廷规定的税收。如今荆州什么商税、茶税、酒税，各种名目不计可数，真是苦了老百姓了。看来我上回要的太少了，人家家底厚着呢。还不止如此呢。还有什么？看什么看？交税！我没钱。没钱？没钱跟我们回府。带着我的孩子一起走吧。如果丢下他，他会活活饿死的。你当刺史府什么地方？让你当奴那是瞧得起你，别他娘的不知好歹！你这小儿那么小，让小儿去能干嘛呀？浪费粮食，带走！哎哎，走！我求求你们，带着我的孩子吧！快点！求求你们，他会饿死的！别磨磨蹭将军，快点！荆州苛捐杂税多如牛毛，寻常百姓根本无力缴纳，要么逃亡，要么沦为庄客，要么卖身为奴。你要救，根本救不过来的。你去告诉那老匹夫，我要带兵入城。大肆搜查，立刻传令。将军，怎么了，将军？阁主，霍玄锲而不舍，已经快把荆州翻过来了。再这样下去，军饷一定藏不住啊！霍玄上折子了。朝中并无动静，这点非常奇怪。霍玄明知道刘宋人会劫走军饷，为何隐忍不发呢？因为他根本不相信劫走军饷的是刘宋的人。那现在该怎么办？哼，有一个地方
是最安全不过的。哎，怎么回事？怎么那么多士兵？听说是有大批军饷丢失，正在搜查呢。军饷？是。乔建美，那是飞凤将军最得力的副将，是吗？给我把荆州翻一遍，任何角落都不要放过。是。你好大胆子，竟敢带兵入城！刺史大人如果有什么事，直接和霍将军说去吧。霍玄私自领兵入城，这是想造反吗？继续搜。好，我回来再收拾你们。霍玄，你吃了雄心豹子胆，竟敢率军进入荆州！我一定到皇上跟前好好告你一状。你能换换词吗？你，刘四师，别说是带兵入城搜查了，就连你这刺史府，我也是要搜的。你到底想干什么？刺史大人放心，只是暂借你这刺史府住两日，待我找到丢失的军饷便出城。你要是找不到呢？你最好求神拜佛，保佑我找到军饷。否则的话，那二十万军队便要进驻荆州，直到把你吃垮为止。哼！我告诉你，我荆州也是有守军的。你那两千人马还不够我塞牙缝的。将军，王副将回来了。如何？把荆州翻了个遍，就是找不到军饷。每一寸都翻遍了，商户、酒馆、茶肆，甚至赌房、青楼，凡是可能有消息的地方，全都找遍了。那么一大笔军饷，如果真的藏在荆州，怎么会一点消息都没有？早就跟你说过，劫掠的是刘宋人。我若是你，就赶紧写奏折，请摄政王去找那位刘宋公主算账，总比你在这儿浪费时间强多了。刺史大人如此肯定那批军饷不在城中，你连我这刺史府都搜遍了，还有什么地方？钟声从何处传来？城中暮鼓，自然是城郊的钟青寺了。王泽，我们走。将军，我们去哪儿？中清寺。是。大人，就这样让他们去了。你当中清寺是什么地方？是你霍玄想搜就搜的吗？军饷藏在哪儿，真的安全吗？万一……人们都说飞凤将军胆大至极，我倒要看看他到底有多大胆。为何而来？军饷。施主要求军饷，寺庙里怎么会有？老方丈，你别跟我耍花样。整个荆州我都搜遍了，唯一一个漏网之鱼，就是你这中心寺。这里没有军饷，请将军不要让染血的兵戈玷污了佛门清净之地。有没有？要等我搜了才知道。<笑>将军，请看碑文。中清寺的碑文是先皇御笔亲题，
，寺里还保存了佛祖舍利，就算皇上到了这里，也要下马行礼。你区区一个三品将领，怎敢擅闯？霍玄一生杀戮无数，满手血腥。既然站在了这里，就绝不会无功而返。先皇亲笔又如何？就算先皇突然显灵，也阻止不了我。王泽，在，搜。霍玄，你放肆！给我搜。是。霍将军，不要白费力气了，什么也搜不到的。未知方丈法号，天赐。所谓万物皆由上天所赐，心如天明，心如天净。难道方丈心中就当真没有一丝挂念？心中无尘，自然寸丝不挂。方丈，你袈裟破了个大口子。哪里？好一个寸丝不挂！你你这个糊涂人，竟敢对方丈这样无礼！说什么寸丝不挂？方丈，你虽然身在佛门之中，却还是心有挂念。将军，我刚才就发现。霍将军，老衲已经说了，你要找的军饷不在寺中，请回吧。果真不在吗？说了不在，就是不在。既然不在，你为何紧张手抖？方丈既然不肯交出军饷，我只好得罪你。你们要干什么？来人，把全部僧人给我赶出大殿。你是将军，军饷不会真的不在这里吧？不，我有种预感，他们对我有所隐瞒。那也不能放火烧寺啊！这寺里供奉着佛家至宝，又有先皇庇佑，万一让皇上知道了……可就真完蛋了，将军，你可不能犯糊涂啊！退下，将军。霍玄，中兴寺立寺百年，何等境地？先皇题写的碑铭是皇权尊严的象征。你今天擅自搜查，一出大不敬，现在还敢放火烧寺，当真不怕皇上震怒吗？我数到三。如果你还不老实交代，我就要动手。你头顶三尺有神灵，你敢在这里纵火，一定会触怒佛祖，引来天谴。天谴！犯下此等人神共愤的恶行，必将背负千古骂名。霍玄，佛祖会降下灾祸，将你下阿鼻地狱。不，刀山油锅，千刀万剐。火把。将军，真的不能烧啊！你要是这样做了，到时候摄政王都保不住你。将军，将军，真的不能烧啊！霍玄今日所为，全都是为了前线将士，绝无半点私心。若佛祖真要降罪，就怪罪我一人身上。霍登刀山剑术，霍堕火坑霍汤，我霍玄，绝不会说半个不字。一。二，三，不要烧！住口！师傅，不能让中青寺毁在咱们的手里。霍将军。我带你去看。
来吃蛋吧。来吃蛋，那还有多少人？霍将军，这些粮食与你无关。今年是荒年，中青寺虽然香火不断，但养活一众僧人已是极限，哪来的粮食？中青寺附近有一条沟渠，城中的官员和富商奢侈无度，经常把吃不完的米饭倒掉。老衲就让弟子们收集起来，把这些浪费的粮食冲洗干净，蒸后晒干，囤积了多年，方才有这些余粮啊。哦，是这样吗？是啊。如果是陈年旧米，自然光泽暗淡，还有一种陈米味，米糠更成丝状。但瞧瞧这米粒，光泽透亮，还留有清香。清新一年，没有米糠沾手，一看就是今年的新米。出家人不打诳语，你也想和霍玄一样下阿鼻地狱吗？我带你们去找，就在后山的洞穴里。你，快带我去。嗯。先开。王副长，是军校。全都找到了，方丈，你现在告诉我，这些军饷从何而来？是一个无名施主所赠，我真不知道他是什么人。他们把军饷放下，便悄然离去了。你明明知道我在满城搜索，却还故作不知，该当何罪？事已至此，听凭处置吧。看在先帝的份上，我饶你不死。衣箱不落，全都带走。全部带走。是。师傅。师傅。娘。恭喜霍将军，得偿所愿了。这次巡回失落的军饷，也多亏了刺史大人的配合。既然如此，霍将军还不赶紧走？刘刺史，你看这月黑风高的，出城多不安全。我决定在你府上暂留一夜，刺史大人不会不欢迎吧？送霍将军去休息，把箱子抬进来。霍玄不敬神佛，不畏黄泉，确实有些棘手，这就罢了。而且这个女人冷酷无情，眼睁睁看着那些百姓被饿死。也不愿意留下军饷。现在说这些还有什么用？我可是为了对付霍玄才答应与你合作的。你不是说霍玄绝对不敢闯入中青寺吗？现在他竟然把军饷全都带回来了。原本你可是答应过我，等霍玄一走，就把这批军饷送给我的。他是拿走了军饷，可是他带不回去。什么意思？你是说？霍玄不能杀刘刺史，霍玄是被刘宋刺客所杀，跟你有什么关系？那他带来的士兵呢？哼，士兵不能进入刺史府，晚上只能在城外驻扎
。刘刺史，你可是荆州的最高长官，只要把霍玄给杀了，上报拓跋宏拿到圣旨，还怕那些士兵不听你的吗？待明天一早，军饷就可以物归原主了。机不可失，时不再来。刘刺史，早日下定决心吧。快，快把箱子打开！大人，是空的，都给我闪开！怎么会这样？刘刺史，我来接军饷了。霍玄，你不是……刚才不少宵小扰人清梦，如今都在我房里倒着呢。刺史大人要看吗？嗯。刘刺史，我的军饷呢？什么军饷？没有金银粮食，箱子都是空的。胡说八道！我明明已经追回了军饷，整个荆州百姓都看见了，箱子全部抬入你府里，如今军饷不翼而飞，分明是你这狗贼私吞！血口喷人，拿下！来人！什么情况？刘刺史，我劝你老实点。整个刺史府都已经被包围了，怎么可能？城内的确只有一百士兵，可就在你今夜要杀将军的时候，他们早就里应外合打开了城门，控制了你的城卫。全部拿下！跪下！跪下！跪下！老子跪下！跪下！霍玄，你满口胡言！明明都是些空箱子，根本没有军饷，栽赃！你这是栽赃！是啊，这就是栽赃。方丈，我知道无数百姓流离失所，饥寒交迫。如果把军饷带走，他们只有死路一条。所以，我可以答应你，留下军饷。啊，将军。对方精心策划，嫁祸留宋，目标绝不简单。他这样大手笔把军饷全馈赠给中青寺，一则认为我不敢干扰佛门清净，损毁先帝尊崇的佛寺；二则料定就算我当真找到军饷，也不忍心看着百姓活活饿死。正是因为如此，才不能让他们得逞啊！不，他猜的不错，我的确不忍心。霍玄纵横沙场，杀人如麻，死后便下十八层地狱又何妨？但我从不伤害手无寸铁的百姓，更不会眼睁睁看着他们活活饿死。不过，我也不会空手下山。你到底要干什么？待会儿我带着箱子离去，方丈一定要带着僧人狠狠咒骂，就说军饷被我带走了，骂得越毒辣越好，直到我消息传来，才能继续派发粮食。你这是？不是，将军，你到底想搞什么呀？我都被你搞糊涂了。就让容止好好瞧瞧，马粪换军饷不算什么，我可以空手套白狼。王泽，末将在。刺史府的财物全部充公，若有违令者，格杀勿论。是。走。我的金子，我的宝贝，我的天哪！天下最毒妇人心，你先前就讹我一大笔钱粮，现在又用空箱子炸我，霍玄，你不得好死
，你不得好死！刘刺史，荆州在你的治下，苛捐杂税多如牛毛，百姓困苦走投无路，而你的刺史府却是金碧辉煌。我真后悔上回讹的太少，才让你有机会多蹦跶几天。不过现在你没机会了，盗窃军饷，这是死罪。不。我没有盗窃军饷，我没有，没有。王泽，将军，光从他府里搜出来的银两，足够我们撑两个月了。刘刺史，你可真是富可敌国啊！如果你没有盗窃我的军饷，又怎么会有这么多宝物？天上掉下来的吗？你最好好好回答，我可没有耐心。盗窃军饷是死罪。巨额贪污一样是死罪，这左也是死，右也是死，你就不要垂死挣扎了。霍轩，你狡诈似虎，阴险似狼，我做鬼也不会放过你！闭上你的嘴！刘刺史，多少百姓被你的贪婪逼得家破人亡、流离失所，就算我肯饶了你，他们也不会放过你。这一路去平城，你可要好好保重。到了黄泉路上，别忘了好好忏悔自己犯下的罪孽。带走，带走，走，快点！再查一下他那些同党，一个也别放过。是。哎，军饷找到了，你还不知道呢。昨天霍将军带着巡回的军饷在刺史府休息。谁知道刺史大人竟然动了贼心，想行刺霍将军，吞下军饷啊！真是人心不足蛇吞象，平日里抢夺我们老百姓就算了，竟敢打军饷的主意，可不是嘛！霍将军是什么人物啊？能让他得逞？这不，廖举泽，该对付这种贪官污吏，就该千刀万剐，死不足惜。你这个狗官，杀了他！荆州。霍将军，为荆州百姓做主了，做主了。将军，你为荆州除掉了一害，老百姓都很感激你。我只是希望下一任刺史能够好好待这些百姓，别让他们再受苦。是，走吧。